വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയാണ് വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്സ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസും അവിടെ ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രി ഡിഷിനകത്ത് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ചാനലിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സയൻസും സോഷ്യലൊക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെയാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സസ് മാത്രം ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കാം വയ്യ അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റിലാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തൂടെ ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് നോക്കാനറിയാം അല്ലേ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഡിസ്കവറിങ് ദി സെൽ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നോക്കിയാട്ടെ ആരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തൂടെ പാത്തോജിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രവും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സയൻസ് ഫോർ സർവൈവൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മനുഷ്യനും കൊറോണയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആരവസാനം ജയിക്കും മനുഷ്യൻ തന്നെ ജയിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും കുറച്ച് കാലതാമസം ഉണ്ടായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ദ നോക്കിയിട്ട് ഗാന്ധിജി ഒബ്സേർവിംഗ് പാത്തോജൻസ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ സേവാഗ്രാം ആശ്രമത്തിൽ വെച്ചെടുത്തുള്ള ഒരു ചിത്രമാണിത് അദ്ദേഹം പാത്തോജൻസിനെ രോഗ രോഗാണുവിനെ എന്തു ചെയ്യുക മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ദാറ്റ് എനേബിൾ ഡസ് ടു ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാത്തോജൻസ് അല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വളരെ ചെറിയ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വളരെ ചെറിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയെ പോലും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സയൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം അത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ദിസ് ബ്രോട്ട് എബൌട്ട് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു അല്പ സ്പീഡിൽ ഇത് വായിക്കുന്നത് such instruments enabled us to overcome the limitations of vision and bring the diseases that the world dreaded under control appala ee logathile thane varappichondirikkana pala roganukale namukku neendrichu nirthayile ippo ippo nammal aa oru stage il aanu sathyathile appo adinekke neendrikkan kazhiyunnathu idinde kandupidathodu kudittaanu ennu paranjittu gandhi ji endiya microscope nadathoda pathogen observe cheyina chitram kaanichittundu ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി വായിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിംഗ് ആണ് അത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്കവറിങ് ദി സെൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
ഒരു കോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു സെക്ഷൻ എന്താണ് കോർക്ക് ഈ വലിയ വലിയ മരങ്ങളുടെ തൊലിയുണ്ടല്ലോ തടി ബാർക്ക് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കോർക്ക് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തോട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തേനീച്ചക്കൂട് പോലുള്ള നിങ്ങൾ തേനീച്ചക്കൂട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇനി ഈ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ട് വല്ല കടന്നലിൻ്റെയും തേനീച്ചയുടെയും കൂട്ടിലൊന്നും പോയി കൈയിടല്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ അറകൾ പോലും ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കോർക്കിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അറകൾ പോലെ തോന്നി അദ്ദേഹം അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു സെല്ലെന്ന് വിളിച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സെല്ല് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക കണ്ടോ സെല്ല് ഒബ്സേർവ്ഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റോബർട്ട് ഹുക്കിൻ്റെ ചിത്രവും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അത്രയും മതി ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തോട്ട് നോക്കാം സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി ഡെവലപ്പിംഗ് നൗ എ ഡേയ്സ് അതുപോലെ മക്കളെ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിനകത്ത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല പ്രയാസമാണ് മക്കളെ എല്ലാം പ്രയാസം ഈ പഠിത്ത കാര്യമെന്ന് പറയുന്നതേ പ്രയാസം കുറച്ച് ക്ഷമയും ഹാർഡ് വർക്കും ഒക്കെ വേണം പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പച്ചവെള്ളം പോലെ വാള് എല്ലാം നിസ്സാരമാണ് കാരണം നമ്മളൊന്ന് മെനക്കെട്ടൊന്ന് ഇരിക്കണം ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിക്കാൻ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ വായി അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് എല്ലാം വളരെ എളുപ്പം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിലും എ ബി സി ഡി പോലും കറക്റ്റ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത പിള്ളേർ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വരെ ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പ്രയാസമാണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മക്കളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പോരായ്മകളുണ്ട് അതിപ്പോഴേ അങ്ങ് നികത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് മാർഗം കുറവാക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ലതായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കും ഒരുപാട് ഡിക്ഷണറീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫോണിൽ തന്നെ കുറച്ച് എം ബി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഡിക്ഷണറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സ്വയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ കാരണം എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയുള്ള കാലം മനസ്സിലായ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പോലും അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഡീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി ഡെവലപ്പിംഗ് നൗ എ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെൽ ബയോളജി അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സെൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം കോശത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അതൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖ തന്നെയാണ് അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് റിമാർക്കബിൾ ഫൈൻഡിങ്സ് ദറ്റ് പേവ്ഡ് എ വേ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽ ബയോളജി വേ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ത്ത് സെഞ്ചുറി അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സെൽ ബയോളജിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യത്തിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽ ബയോളജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽ അപ്പോൾ എന്താണ് സെൽ ബയോളജി ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് സെല്ലാണ് എൻ്റെ സെൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സെൽ ബയോളജിയിലെ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് മൈൽ സ്റ്റോൺ നാഴികക്കല്ലായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നീട് സെൽ ബയോളജി എന്താണ് എന്നുള്ളതും അറിയണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തോട്ട് നോക്കാം മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഇൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെൽ ബയോളജി ഫസ്റ്റ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഉണ്ട് റോബർട്ട് ഹുക്ക് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആ പേര് മനസ്സിലോട്ട്
വർഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഡിസ്കവർ ഡ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് നെയിംഡ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് പറഞ്ഞ ബാക്കി റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പക്ഷേ ആ കാലത്ത് അതൊക്കെ അറിയാമോ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ചിലർ വിചാരിക്കും ഓ അമ്മാരൊക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം അത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളിത് പഠിക്കുന്നതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ല ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയാട്ടെ അടുത്ത സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരൊന്ന് നോക്കിയാട്ടെ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്താണ് എം ജെ ഷ്ലീഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് സസ്യങ്ങളുടെ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡനാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ സസ്യങ്ങളുടെ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്ര ലോകം എന്തിനു ശ്രമിക്കുമായിരിക്കും ജന്തുക്കളുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആരാണെന്ന് അറിയാമോ തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആരാണ് തിയോഡർ ഷ്വാനാണ് അടുത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് അതെന്തായിരിക്കും തിയോഡർ ഷാൻ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ജന്തുക്കളുടെ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ആര് തിയോഡർ ഷ്വാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അല്ലേ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ലാൻറ്റ് ബോഡി എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തതാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആരാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് ബോഡി ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ജന്തുക്കളുടെ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആൾ ആരാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് റുഡോൾഫ് വിർഷോയാണ് ആരാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ആ കണ്ടുപിടുത്തം നടന്നത് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർഡ് ദാറ്റ് ന്യൂ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം ഒള്ളി ഫ്രം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ഒന്നുമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഏകദേശം ധാരണയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കോശം വിഭജിക്കുന്നത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യം പുതിയ കോശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചത് റുഡോൾഫ് വിർഷ ന്യൂ സെൽസ് എറൈസ് ഒള്ളി ഫ്രം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോശ വിഭജനമൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെൽ ഡിവിഷനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റുഡോൾഫ് വിർഷോ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ടാണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇപ്പം പഠിച്ച് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എം ജെ സ്ലീഡൻ പ്ലാൻ ബോഡി സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു തിയോഡ ഷ്വാൻ ആനിമൽ ബോഡി സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തത് റുഡോൾഫ് വിർഷോ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ന്യൂ സെൽസ് എന്തു ചെയ്യുന്ന നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സയൻറ്റിസ്റ്റും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ പേരൊക്കെ പ്രയാസം കാണും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വായിച്ച് 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 പഠിക്കണം അറിയാൻ വയ്യത്തത് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ അതിലൊന്നും ഒരു നാണക്കേടും വിചാരിക്കരുത് എത്ര വലുതായാലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക്
സസ്യങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിച്ച ആളും ജന്തുക്കളുടെ കണ്ടുപിടിച്ച ആളും കൂടാണ് സെൽ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇതും സെൽ തിയറിയുടെ ഭാഗമാണ് അതായത് ഒരു ജീവിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഘടനാപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികപരമായിട്ടുമുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ് അടിസ്ഥാന ഒരു ജീവിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്താണ് കോശമാണ് എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ സെൽ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോശമാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നും പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടുമാണ് കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം മനസ്സിലായി അപ്പം അഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റും സെൽ തിയറിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനിയും അടുത്ത ക്ലാസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ബയോളജി ഒക്കെ വളരെ നല്ല സബ്ജക്റ്റാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കുഴപ്പം ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷമയോടൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ കോളത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ സെൽ തിയറിയും അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ബയോളജിക്കൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട